The coastal community of Bangladesh is highly vulnerable to climate change. This is because the coastal region is faced with sea level rise, salinity intrusion, erosion and cyclone and storm surges, which are the different climatic events that affect this part of the country. According to scientific literature, the situation of vulnerability will worsen in future because these climatic events will intensify with time as a result of the adverse effects of climate change. Chila Union of Mongla Upazila under Bagehat district is situated in the coastal region of Bangladesh along the world's largest mangrove forest, the Sundarbans. It is considered to be one of the most vulnerable areas suffering from the adverse effects of climate change. Most of the people of the area live below the poverty line. Their livelihood mainly depend upon fishing, collecting wild shrimp fries and crabs, small-scale farming, daily wage labor, collecting forest resources from the Sundarbans and from other related small business undertakings. Scarcity of safe drinking water is one of the major problems for the poor communities in the area. For a very long time, the people of the area had been collecting water for drinking from rivers and ponds which is not safe. In addition to that, in recent times, these freshwater sources have been contaminated with saline water. As a result, people in the area suffer from various waterborne diseases. <laughs> কিন্তু এই 5 6 বছর হয়েছে এখন এই পানিটা পান করতে পারি না এই যে জোয়ারের পানি এই উচ্চতা হওয়ার কারণে পানি আনতে আমাদের অনেক দূরে যাইতে হয় 2 ঘন্টা আড়াই ঘন্টা 3 ঘন্টা লাগে আমাদের পানি নিয়ে ফিরে আসতে আমাদের কি আগুনে বাড়ি ছিল এখানে ছিল ওই বাড়ি নদীতে ভাঙে যার পরে এই জায়গা জায়গা রাখলাম তো এই জায়গা অনেক দূরে ছিল এখন তো আবার নদী আবার কাছে এসে গেছে পানি কো আমরত ধরেন আগে যদি এই পর্যন্ত উঠিছে আর এবছর উঠিছে ধরেন এই পর্যন্ত ঘরে পাঁচ বছর ধরে আমাদের সমস্যা বেশি দেখা দিচ্ছে আগে আমরা এই কাছের থেকেই আনতাম পুকুরটা একেবারে ভাঙে গেল ভাঙে যাওয়ার পরে নোনা পানি আসে তখন থেকে আমরা ওই পানি খাইতে পারি না এরকম অনেক দিনের থেকে আনতে যাই তারপরে যদি না আনতে পারি হয়তো ওই টপ থেকে ওনরা দূরে থেকে নিয়ে আসে ওর এক টপ পানি আমাকে কিনেও খাইতে হয় পানি আগে এনে কাছে ভাতাম ওই সিলে খেলার ওভার এক মাইল দূর তো ওই ফুসকুনির পানি যখন লবণ হয়ে গেল তখন আমরা আর কি এই নদী ভার হয়ে ওভার ওই এত অফিস আছে সেই অফিসে অনেক ভুসকি নিয়ে আসে জঙ্গলের মধ্যে ওই পানি মিষ্টি ওই জায়গায় পানি এনে আমরা খাই পানি আনতে আমার ছেলে যায় আমি যাই বা আমার বাড়ি এলা যায় জাতি এক ঘন্টা আসতে এক ঘন্টা এই নদী ভার হয়ে আর যদি জ্বর তুবো নয় তাহলে তো আসতে আরো সমস্যা হয় To reduce the problem of scarcity of safe drinking water, traditionally communities of this area harvested rainwater in the rainy season and would preserve it in clay jars locally known as motki. But the storage capacity of the motki is not sufficient and often the preserved water was contaminated by various germs and insects. Recently, the government organizations and the non-government organizations have come up with improved technology for rainwater harvesting and its storage. An action research project called Drinking Water Security for the Poor and Women has introduced improved technology for rainwater harvesting and its preservation for over 300 families at the community level. Community-based rainwater harvesting with a capacity of containing 30,000 to 50,000 liters of rainwater is being harvested and preserved in a large tank to use for drinking purpose but only in the dry season. While in case of individual households, a single family house roof or a piece of cloth is being used to collect and preserve the water in smaller size tanks that can contain 1000 to 2000 liters of water to meet household level requirement. Besides this technology demonstration, the project provided training for local communities on the improved rainwater harvesting technology, its preservation, on cleanliness and maintenance of the system, on healthcare and hygiene, and on the treatments necessary before drinking the preserved water. <laughs> Rain water harvesting system is a very good option for adaptation. We need further research and innovation to make the system more efficient and improved and to make it sustainable. Availability and quality of water is the main concern in the northwest drought prone area of the country. 
The problem could become acute in the area due to increase in the frequency and intensity of drought as an impact of climate change. The government organizations and the non-government organizations have introduced rainwater harvesting technology in this area on a trial basis. They hope the technology will work in this area as well. This technology has a huge potential to address the drinking water problem at household level in future. The climate change will make the situation worse and therefore this technology need to be promoted at a large scale and need to be coordinated centrally.